கிளம்பி <laughs> போறாங்க <laughs> முக்கியமான <laughs> ஒரு கிரேக்க நாட்டு கவிதை இந்த கவிதை எதை பத்தி பேசுதுன்னா ஒரு நகரத்துல நடந்த போரை பத்தி பேசுது அதுல ராஜாக்கும் ஒரு போர் வீரனுக்கும் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் தான் இந்த கவிதை இந்த கவிதை அந்த காலத்துல ரொம்ப பேமஸ் இது ஜெர்மன் நாட்டு ஒரு ஏழை சிறுவனை பாதிக்குது அவனை இன்ஸ்பைர் பண்ணுது அந்த ட்ரா என்ற நகரத்தை தேட சொல்லுது ஆனா அந்த காலத்துல ட்ரா என்ற ஒரு நகரம் புனைவு தான் கற்பனை தான் அந்த சின்ன பையனோட பேரு ஹென்ரிச் ஷெலிவன் அந்த சிறுவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் பிசினஸ் பண்றான் ஒரு பெரிய ஆளா மாறுறான் ஒரு <laughs> பல ஆர்கியாலஜிஸ்ட உருவாக்க ஆரம்பிச்சது சயின்ஸோட பார்வையை ஆர்கியாலஜி பக்கம் திருப்ப ஆரம்பிச்சது அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது எந்த இடத்துல நிறைய மித்தாலஜி இருக்கோ அந்த இடத்துல போய் தேடணும்னா அந்த இடத்துல நிறைய வரலாறும் இருக்கும் உலகம் ஃபுல்லா அதிக மித்தாலஜி இருக்க நாடுகளை அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் தேடி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்தியன் மித்தாலஜியோட பிரம்மாண்டம் அவங்களை இந்தியா பக்கம் திருப்புது எயிட்டீன் செவன்டில ஹென்ரி செல்மன் ட்ராய கண்டுபிடிக்கிறாரு சரியா ஆறு வருஷம் கழிச்சு எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல டாக்டர் ஜாகர் அப்படின்ற ஒரு ஜெர்மன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இந்தியாவை நோக்கி வராரு இந்தியால எந்த பகுதியை நோக்கி வரார்னா மனுஷன் <laughs> பொருட்களுக்கு <laughs> தெரியாது <laughs> கண்டுபிடிக்கிறாங்க 
ஆறு வழங்கும் வெறும் நீர் மட்டுமே கொடுக்காது உணவு கொடுக்கும் தொழில் கொடுக்கும் முக்கியமா களிமண்ணு கொடுக்கும் ஆதி மனுஷன் அவனுக்கு தேவையான பொருட்களை பானையோ இல்ல வேற ஏதாவது பொருட்களோ அந்த களிமண்ணை வச்சு செஞ்சுப்பான் இது மட்டும் இல்ல ஒரு நதியே இல்லாத இடத்துல வேளாண்மை செய்யறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது எவ்வளவு கடினம் அங்க ரெகுலரா வாட்டர் சப்ளை வரதுக்கான ஏரி இருக்கணும் எப்பவுமே மழையே நம்பிட்டு இருக்க முடியாது இதே ஒரு நதி பக்கத்துல இருந்தா யோசிச்சு பாருங்களேன் மழையில இருந்து வர தண்ணீரை மழை மேல சேகரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்ணும் எல்லா நதியுமே முன்னூத்தி நாளும் பாய்ச்சல தராது நீரை தராது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மாசமாவது தரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு மாசமாவது தரும் ஒரு மினிமம் கேரண்டி ஆது தரும் அதனால ஆதி மனுஷனோட குடியிருப்பு முக்காவாசி நதிக்கரையை ஒட்டிதான் இருக்கும் சரி இந்த தாமிரபரணி ஆற்றுப்படுகைய அனலைஸ் பண்ணாங்களே அப்போ இந்த ஆதிச்சநல்லூர் ஒட்டியே என்னென்ன பழமையான இடங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கொற்கை காயல்பட்டினம் தெரிக்காடு இந்த மூணு இடங்கள்ல முதல்ல தெரிக்காட பத்தி பேசிடுவோம் இந்த இடம் வெறும் செம்மன் மணலால மட்டுமே மூடப்பட்ட ஒரு இடம் அதுவும் அந்த மணலோட டெக்ஸ்டர் எந்த மாதிரி இருக்கும்னா ரொம்ப நைஸா மாவு மாதிரி இருக்கும் நீங்க அந்த பகுதியில நடக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அரை அடியாது உங்க கால் அந்த மணல்ல புதையும் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல இந்தியாவிலே இப்படி ஒரு இடம் கிடையவே கிடையாது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இந்த மணலை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க இது ஒரு ஆற்று மணல் இல்ல அப்படின்றது தெரிய வருது சரி ஒரு வேலை பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பகுதிய கடல் மூழ்கி இருந்ததுதான் இது கடல் மணலா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்றாங்க இது கடல் மணலும் இல்ல அப்படின்றது ரிசல்ட்ல வருது இந்த தெரிக்காடோட பரப்பளவு மட்டும் பன்னெண்டாயிரம் ஏக்கர் இவ்வளவு பெரிய செம்மணல் நிலப்பரப்பா கொண்ட ஒரு பகுதி எப்படி இந்த பிளேஸ்ல வந்துச்சு இந்த தெரிக்காட சுத்தி இருக்க ஜியாகிரபிகல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி இருக்கு இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல இந்த தெரிக்காடு செம்மணல் பகுதி இந்த இடத்துல எப்படி உருவாகி இருக்கும் அப்படின்ற கேள்விக்கான பதில் இன்ன வரைக்கும் நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியல சரி இந்த மணலோட டெக்ஸ்டர் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் நைஸா இருக்கும் சொன்னல அதனால பலமான காற்று வீசும் காலகட்டத்துல மணல் பறக்க ஆரம்பிக்கும் மணல் மேடுகள் உருவாகும் சில மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரே இடத்துல மணல் மேடா இருக்கும் அதுவே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா வேற ஒரு இடத்துல மணல் மேடு ஷிப்ட் ஆயிருக்கும் இந்த புதுசா மணல் மேடுகள் எல்லாம் உருவாகுது இல்ல அப்ப பக்கத்துல இருக்க செடி எல்லாம் மூழ்கடிச்சிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் ரொம்ப நாளா தெரிக்காடுல இருந்தா அது மணலே அந்த பொருளை புதைக்க ஆரம்பிச்சிடும் மணலால புதைக்கப்பட்டதுனால பல்லாயிரம் வருஷம் அந்த பொருட்கள் சேஃபா இருக்கும் இந்த மணலை டெஸ்ட் பண்ணாங்கல்ல அப்ப அவங்களுக்கு தெரிய வர்றது என்னன்னா தெரிக்காடோட மணல் மூன்று அடுக்குகளா இருக்கு முதல் அடுக்கு இருக்கிறதுலயே லோவஸ்ட் ரீஜன் எட்டாயிரம் வருஷம் பழமையானதுன்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது அடுக்கு ஐயாயிரம் வருஷம் பழமையானது மூணாவது அடுக்கு ஆயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் பழமையானதா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இந்த மணலுக்கு எந்த ஒரு பொருளையும் புதைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால அங்க நிறைய தொல்லிய லட்சங்கள் கிடைக்கலாம் அப்படி தெரிக்காட அகழ்வாராய்ச்சி செய்யும் போது ஆதி மனிதன் பயன்படுத்திய பொருட்கள் கிடைக்குது ஆதிச்ச நல்லூர்ல டாக்டர் ஜாகர் செல்ல தொல்லிய லட்சங்கள் கண்டுபிடிச்சாரு அதுவும் தெரிக்காடுல கிடைச்ச தொல்லிய லட்சங்களும் ஒத்து போகுது ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படி என்ன ஒற்றுமைதான் இந்த ரெண்டு பொருட்களுக்கும் நடுவுல இருக்கு அப்படி என்னத்தை தான் டாக்டர் ஜாகர் கண்டுபிடிச்சாரு அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எதுக்காக ஊர் மக்கள் டாக்டர் ஜாகர் அகழ்வாராய்ச்சி செய்ய போற இடத்தை பார்த்து பயந்தாங்க ஆக்சுவலா டாக்டர் ஜாகர் ஆதிச்ச நல்லூர்ல என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா ஒரு பெரிய பானையை கண்டுபிடிச்சாரு அந்த பானைக்குள்ள என்ன இருந்துச்சுன்னா ஆதிச்சநல்லூர்ல மழை காலங்கள்ல மணலால மூடிய அந்த பகுதி மழை நீர் கொஞ்சம் மணல அடிச்சுக்கிட்டு போயிருச்சு அப்போ சில பானைகளோட வாய் பகுதி மட்டும் தெரிய ஆரம்பிச்சது மக்களோ அந்த பானைக்குள்ள பழங்கால அரசன் புதைச்சு வச்ச புதையல் இருக்குமோ தங்க காசு இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்த தோண்ட ஆரம்பிச்சாங்க தோண்டினப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அதுக்குள்ள இருந்தது வெறும் மனித எலும்பு கூடுகள் தான் புதையல்னு நினைச்சு சில பேர் தோண்டி எடுக்க முயற்சி பண்ணாங்கல்ல அதுல ஈடுபட்ட ஒவ்வொருத்தரும் சாக ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க எதுக்காக செத்தாங்க அப்படின்ற காரணத்துக்கு பின்னாடி அந்த ஊர் மக்கள் போகல அதுக்கு பதிலா இந்த இடத்துக்கு போனதுனாலதான் அவங்க சாக ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்ற முடிவை எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த கதை உண்மையா பொய்யான்னு கூட தெரியாது ஆனா இது கட்டுக்கதையா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் கன்ஃபார்மா நஜோன்னு தெரியும் ஆதிச்சநல்லூர் ஒரு இடுகாடு இப்ப இருக்க பெரிய நகரங்கள்லயே ஒரு இடுகாடோட சைஸ் அப்ராக்சிமேட்டா பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் இல்ல மேக்சிமம் ஒரு இருபதாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் ஆனா ஆதிச்சநல்லூர்ல கவர்மெண்ட் அகழ்வாராய்ச்சிக்காக அப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட இடம் நூத்தி பதினாலு ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு மடங்கு ஜாஸ்தி அப்போ ஆதிச்சநல்லூர்ல எந்த மாதிரியான ஒரு நாகரிகம் இருந்திருக்கணும் அங்க இருந்த நகரத்தோட பரப்பளவு எந்த அளவுக்கு பெருசா இருந்திருக்கணும் 